السلام علیکم خواتین و حضرات ہر اسلامی مہینہ ہی مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے لیکن کچھ مہینے ایسے بھی ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت عام مہینوں سے زیادہ ہے اور انہی میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسے کاموں کے حوالے سے بتائیں گے جو ہر مسلمان مرد یا عورت اس کو رمضان سے پہلے لازمی کر لینے چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی مختصر سی فضیلت بھی بتانا چاہیں گے آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دروازے رمضان شریف کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں جو بھی مومن رمضان شریف کی کسی بھی رات میں نماز پڑے گا تو اسے ہر سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کرتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کا محل ہوتا ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں سارا مہینہ ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کرو اے بھلائی کے طلب گارو آگے بڑھو اور برائی کے طلب گارو پیچھے ہٹ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص بخشش کا طلب گار اسے بخش دوں ہے کوئی کچھ مانگنے والا اس کو کچھ عطا کر دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں دوستو سال بھر غفلت سے گناہ کرنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بہت ہی بڑی نعمت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں روزوں کے علاوہ دو باتوں کا مزید اضافہ ہو جاتا تھا ایک یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار بڑھا دی جاتی حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل شدہ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی جس کا عالم یہ ہوا کرتا تھا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو یعنی بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس بات کا اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے کہ رمضان کے فضائل سنے اور سنائے جاتے تھے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افضل ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہی خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز تراوی پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا گیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا اور اس مہینہ میں فرض ادا کرنے والے کا ثواب دوسرے زمانہ کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے پیارے دوستو اب آپ کو ان تین کاموں کے حوالہ سے بھی بتاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہر آدمی کو لازمی کرنے چاہیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے شبان کے مہینے میں ان تین کاموں کا احتمام کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی یہ تین کام ضرور کرنے چاہیے پہلا کام نفلی روزے رکھنے چاہیے اور دوسرا کام رات کو تحجد کی کوشش کرنی چاہیے اور تیسرا کام گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ رمضان سے پہلے ہم خود کو رمضان کا عادی بنا سکیں پیارے دوستو رمضان المبارک کی یہ فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے خود کو رمضان کے لیے تیار کر لیں اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت اور قرب حاصل کر سکیں اپنا خیال رکھیے گا دیکھتے رہیے روشنی ٹی وی خدا حافظ